次はね、えー、いわゆるスキーマですねで、えー、スキーマとは自動思考今ふっと考えたら思い浮かぶことの根底にある、えー、ものですね情報処理の基本的なテンプレートやルールとして定義しつけられているでスキーマは自動思考を生み出す持続的な基本的な原理ということでち、えーまあ、っちゃい時に、えー、形成され始めるで親の教育とか、えー、モデリングだとか、えー、または非常識な、えー、教育活動とか仲間の経験とか、まあ、トラウマおよび成功体験なのでさまざまな人生経験の影響,影響を受けている、まあ、単純にやればできるんだって思っている人もこれはいわゆるスキーマですやってもダメなんだって思い続けている人もそれも好きですなので、えー、この適切なスキーマとそうでないスキーマがあるんでそれをちょっと見ていきたいと思います、えーまあ、適切なスキーマとしてたと、えー、え何が起きてもなんとか対処することができるこれなかなかこれって教えてでこうなってくれるもんじゃないんですよねその人は育ってきた環境とかその経験とかでそうなっていくので、えー、なかなか難しいは難しいですけどで、えーまあ、何かに取り組めば、えー、それを得得することができる、えー、自分は逆境に負けない、えー、他者は自分を信頼してくれる、えー、自分には人に好かれる魅力がある人、え、々、ー、は自分を尊敬してくれている。誰もって準備すれば普通のうまいっていう。えー、まあ怖いものはまあほとんどない。で、まあちゃんと知ってない、いい適応スキーマは何かって言ったら、何かしようと決めたら成功しなければいけない。とか、これチェックを自分に対してあるんですけど、まあ次が自己肯定力の低い方とかは自分は愚かだ。自分が見せかけだけの人間だとか<笑>、えー、人がそばにいると全く心がつまらないで、えー、もしくは自分はダメなやつだ自分は何者でもないとかで、えー、受け入れてもらうためには完璧でなければならない何をやっても成功しないだろうこのような恐ろしいことばかりだということで、えー、自動思考のその根底にあるのがスキーマなので、えー、正直このスキーマっていうのは自分では改めて意識したくないことなんです。なので、自分がこういうスキーマを持っているということは、基本的に隠したがります。なので、これを隠す行動を取ったりします。ということで、えー、認知行動療法の場合は、自動思考、情動、行動をまず、書き出したりとかしてでそれをじゃあなんでその関係においてそういうことを行うのか自分のスキーマがそれはもともと何なのかなもしくはそのスキーマに対して自分がどういう行動を起こしているのかなっていうことを、まあ、書き出しながら考えていくっていう,こうあの行為をするこれがまあなんとなく自分で自信がな,さなかったりとかっていうことがあってたりしてもですね、わざわざ人に向かって「いや自分は愚かだと思ってるんですけど」とかって言うことあんまりないのでなるべくそういうスキーマがあったとしてもそれをなるべく隠,さ隠そう隠そうとしているということで,でまあそれを引き出すための、えー、いわゆるプライアントさんとのコミュニケーションツールということで、えー、次に。えーまあ、ソクラテス質問法ということで、えー、ソクラテス質問法っていうのは聞いたことある方、ね、じゃあどんどんいきますね<笑>、えー、オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンで聞いたことある方いいですね、はい、いわゆるあの開かれた会議をしようとした時にはオープンクエスチョンとかストリーミングとかって言って思いついたこととりあえず言ってみてって言って、えー、ボンボン言い合って、えー、いろんな、えー、話題だとか、えー、話を膨らませていくことにはオープンクエッションでクローズクエッションはあもう、えー、こっ
スカポーチどっちがいいのって締めてくるような、えー、会話になると思うんですけどもソクラテス質問の方というのはいわゆる開かれた質問ではあるんですけども適度に制限したということで、えー、古代ギリシャの哲学にはソクラテスが、えー、実践した教育的な、えー、対話において用いられた質問の仕方です、えー、質問された側の自問を促すような問いかけをするクライアント自身に自分の認知スキマについて考えてもらうための質問をクライアント自身が考え質問に対して探求し認知と行動の理解が高まり目標に向けて積極的に携われることが挙げられるということですが、えー、その理由はあれでもねじゃあどないするんだっていう話なんですが、えー、4つのえー、ソクラテス質問法には、えー、ルールがあります。で、1個目が、えー、当事者が自問し、自ら発見できるようにの問いかけ、えー、適度な制約を持つがオープンクエスチョンを用いる、どんな回答であれ、えー、相手の発言を尊重する、どんな回答であれ、相手の発言に干渉を示す、これが、えー、ソクラテス質問法のルールです。これだけ聞いてもよくわかりませんが、ただ、えー、自ら、まあ、いわゆるクライアントさんが自ら自問して、自ら発見できるように頑張って回答していることに対して、聞いた本人がその発言を尊重しない、これまずいんですね。どう思うって言って、こうやって思う、いや、そんなやいかんだろうって言っちゃったら、そのディスカッションここで終わっちゃうので、基本的に聞く側としては、どんな回答かオープンなんで、全然そのまとめてないことを話し出す人がいるわけですよ。だからそんなこと聞いてるわけじゃない。そんなこと聞いてるわけじゃないっていう人の大体のポイントは、えー、その人の意見ではなくて、自分の都合のいい答えを言えと言っていると等しいので、だからどんな回答であれ、基本的に相手の発言を尊重する。もしくは、えー、どんな回答であれ、相手の発言に関心をきちんと示しなさい。だから質問法って言いながら、4つのうち2つは、えー、帰ってくるものに対しての心構えを解いているのが面白いなと思って出しました。はい、で、えーまあ、適度な制限とはじゃあ何ということで、適度な制限を上手に説明するよりは、オープンすぎるクエスチョン。よくあの上司がよし、何でもいいから行ってみろ場所聞いてやるぞって言われても、いや、別に何もないです<笑>えだから、何でもいいから行ってもらうっていうのは特にないです。何もあるだろうって言われても、いや、別に。まあ、何かあるんでしょうけど、オープンすぎると、何がとっかかりになっていいかが分かんないんで、言いづらい。です。で、えー、まあ、クライアントさんによるけど、まあ、例えば患者さんにね、僕も聞いちゃうんですけど、最近調子どうって言うと、患者さんは普通に、いや、調子悪いから来てんだって言ってたんで、大体言ってくれますけど、<笑>どう調子が悪いか聞いとんだってまで思いながら、なので、まあ、そこら辺の質問は、今朝の調子はどうだったかとか、この1週間の調子の変化はどうって聞くと、え今朝どうだったかなって考えてくれる。接骨院もやってるんですよ、接骨院とかで、腰が痛いんですよ、いつから痛いのずっと痛い,い、ずっと痛いでよくねえなみたいな話で、だから、じゃあ朝と夕方の間にどう違うのとか聞くと、えー、朝と夕方痛みなんかなだからその人にとって、えー、痛みがあることが当たり前だと思い込んでるので、その痛みが一日の中で変化してるってことに気づかないんですね。考えないだから、えー、いわゆるソクラテス質問法っていうのは、相手が自問するようなことを考えるにせよ。起きたときってどう起きてからすぐ何年するでしょう。そのときはどうそのとき、踊れてないね。とはね。何か作業したってやっとだんだん痛くなる。で、だんだん話してくれます
。なので、今日の朝の調子はどうだったのか、例えばこの1週間の調子の変化についてちょっと考えてみてみたいな感じで、えー、質問を投げかけると、えー、当事者自身が、えー、考えてくれるというのがソクラテス質問。なので、えー、まあ、どんなことがあったんですかっていうんじゃなくて、その時何が起こったんですかっていう言葉に変えると、あなたの好きなことは何ですかっていうふうに聞くんではなく、どんな活動をしているとき楽,楽しいと感じますかとか、調子はどうですかっていうふうではなくて、この1週間、どんな気分になることが多いですかっていうふうに。ちょびっとね、えー、質問の仕方を変えてあげると、えー、クライアントさんは、うん、その時はどうだったのかなっていうふうに考えてくれるかなっていうことですね。なので、えー、まあ、国とかでですね、えー、適度な制限っていうのは、まあ、時間的制約をつけるということで、まあ、通常、えー、何が起きたのじゃなくて、その時何が起きたの痛みはどうじゃなくて、朝起きた時の痛みはどうなのかとか、立ち上がる時の痛みはどうなのかとか、調子はどうじゃなくて、例えば、介入した後の調子はどうだったのか、もしくは、介入した前の後の調子は変化があったのかどうかとかね、で動きの制限をつけるとしたらどうなったのかじゃなくて、えー、どんな動きでどうなるのか、痛みはどうじゃなくて、どんな動きで痛みが強くなるのか、もしくは楽になる。調子はどうをそこら辺的にすると、えー、動かした時の調子はどうなのかというような形で、えー、少しずつ制限をすると、えー、その時ってどうなのかなというふうに、えー、考えていただくというような質問を。ということになる。